可以模仿那个房间里的小不点。房间里的。哈哈哈哈哈！然后一直一直在。五月，七岁和 AKB48 Team SH 的成员在上海参加一个 MV 的拍摄。嗯，咖啡呢？咖啡，咖啡。往往里长城，长长。这这里有长城的感觉。这个录音师。哈哈哈哈哈。你手放在完全融入不进去的亮叔决定做点什么来寻找存在感。什么意思？你戴手指了吗？<笑>那个你们懂懂日语的人有吗？手指携带。这这什么意思？不要回。哇，厉害，厉害，厉害厉害，优秀优秀优秀。啊，接手啊。不是，不对，邮票，邮票，邮票，对，提袋，提袋，你不觉得？尴尬吗？你被敷衍了。对，他们只想拍照，不想。AKB48 Team SH 的成员沈莹和胡心颖是七岁参加《青春有你二》时的室友。而在参赛初期，他们相互之间其实并不熟悉。一开始是特别难受。为什么难受？因为我的语言问题很大，然后内向。嗯。难被。不能不能主动的去交流。嗨，跟大家一起吃饭的我，在角落一个人吃吃饭，我想哭的时候，哭就。マスクをここまで上げて、ちょっと泣いてからこうやって上げてご飯食べたりとか。因为青春有你二，突然出名的七岁，他来到中国的理由是。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代。一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。从小就喜欢唱歌的七岁，一直有一个歌手的梦想，但是这条路却并不好走。But I see you's true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. 高校生の時から音楽学校に通って歌手目指してたんですけど、今も含めて5年間デビューできなくて、まあ力不足なんですけど、でその時に。自分に特徴がないなと思ったんですよ。曲とかも自分っぽい歌詞を書いてって言われても、自分っぽいものってなんだろうって思っちゃったりとか。でも昔中国に住んでた時ってすっごい自由だったんですよ。自分が言いたいことも言って、我想变，改变。变化，我想变自己。对对，改变自己。二零一九年八月，北京。小时候，因为父亲工作的关系，曾经在北京住过的七岁，决定回到这里留学，一边学习中文，一边参加节目的试镜。还在留学中的七岁，很快就得到了上镜的机会，先后参加了《这样唱好美》以及《青春有你二》两个节目。虽然他说的中文不太流利，但在参赛时，他一直坚持用中文唱歌。这天，因为七岁说想去唱卡拉 OK。
，所以节目组陪他一同前往。哈哈哈哈哈！哦。今天有你哦，你的啊，你有吗？我的哇啊，这是自己的啊，我不想看哎，自己的，<笑>看一下吧。这是自己看自己，自己看自己啊，对对对，哦，<笑>自己看自己，突然看到本人好奇怪啊。<笑>哦，你是你啊！哦，我是你啊！对。好奇怪。哈哈哈哈哈。初めて人生初めて自分自分でカラオケで自分の歌を歌うっていう。どういう気分ですか。今すごい嬉しいです。もう次にも見る。あ次。あどうぞ。確かに自習か。わ。おお。自習。ソロ。ソロ。おお。おお。その五年間デビューできないかったっていうのをちょっと見失ってた、自信なくなってたんですよ。やっぱその去年の八月に来て、毎日ギター夜弾いてみんなの前で歌ったりとか、なんていうかこっちに来てから自分のことを話せるようになりました。すごくやる気がまたパーな開けたんだ。開けたんだと思います。五月下旬，上海。大家好，今天是七岁，在这儿拍一个 MV。然后呢，我们来到上海的一个摄影棚。七岁今天在这儿化妆。哎，你好，七七岁在吗？七岁在，从这边。哎，你好，你好，好久好久不见的我那个，好久不见的我那一年。哎，今天穿穿着的衣服的风格有点不一样，对，运动するみたいな感じ。啊，有一些舞蹈。啊，今天要舞蹈吗？不过今天，这一点点这样。哦。青春有你二结束以后，七岁有了更多在中国工作的机会。今天他要挑战的是不太擅长的舞蹈。这一天，七岁在《青春有你二》参赛期间，最要好的室友也在拍摄现场。你的朋友是吧？哎，你好，你好，你好，你好，室友，室友，对，真的，哦，哇，好甜蜜啊！你们，好的，好的，没有，你好，你好，哎，一个，嗯，一个 team 吗？嗯，是的，啊，你好。
啊，对，他是破坏，风风格有点像日系的那种感觉，对对对,对,对，风格，对 A K B 嘛，对，你们是多大呀？年龄？啊，不能公开是吧？<笑>不能公开，你在问什么？因为这小孩子，对大叔来说。<笑>对啊，自己往上踩哦，好好好，好尴尬。<笑><笑>你怎么能直接问女孩子年龄？对啊，你基本上就是。走过了，嗯，好，放松一点，放松一点，放松，放松，呼吸，你放松，呼吸，我在呼吸，我呼吸，呼吸，呼吸，晕，晕。你们在长隆的时候平时都干嘛？在宿舍里。吃吃喝喝，吃吃喝喝，聊天，唱歌唱歌，唱歌唱歌唱歌唱 rap， 对，来一段啊，起走，轮向啊，轮向，轮向，轮向下，弄做的，是想个办法。With my squad， 这是真吧？这是叫你怕不喝可喝闷架，怕闷架，交给我。啊，要不东西，好好好，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。中国人言うと、やっぱ自分らしさが出せるんですかね。そうですね、楽楽ですね。楽だよね。わかる、それはわかる。俺も楽だなと思うもん。はい。だから今服とかも、前までは人から見て綺麗だと思う服を選んでたんで、今も一生懸命自分が好きなもの、自分に。聞いて服を選ぶように。<笑>なるほど<笑>、はい。努力して自分でやろうとしてるわけね。まねそうです。変わり、うん、今変わっている途中なんだろうね。はい。ね、そう。朱健在中国找到自己定位的七岁。现在为了对中国有更多了解，会积极体验各种不同的文化。嗑瓜子啊！啊，这样，因为比赛去了是不是？比赛，中国人都很会嗑的。嗯。通过自己的歌声向日本传达中国文化的魅力，成了七岁的目标。节目的最后，亮叔问了七岁“青春有你二”对于他的意义。その最初にこの番組に出るって決まった時はどんな気分でしたか？でもみんなから絶対大変だよって言われたんですけど、でも絶対にデビューもしてないですし、損することないと思ったんですよ。<笑>チャンスあるなら挑戦したいです。一日で決まりました。淘汰的时候的心情怎么样？哦、oh, ，我的话，真的那个时候心情很好，<笑>因为这个青春也是我对我来说很好、很好、特别好的经历啊！我经历过了，下一个，青春的人，对，压力大，压力大，感啊，对。我现在发现了一个，什么？就是我刚刚说的那个采访的那个意思，一模一样的。哦。青春没有选择，只有试一试。就是。哦。对。青春没有选择，只有试一试。对。就像刚才你说的，一模一样。对，一模一样。我成交的那个，对。成交的那个理由一模一样。七岁，加油！期待以后能看到你更多的舞台。我们会问他吃东西什么的，然后七岁就会说，就是不用了，谢谢了。过来就说吃什么？吃什么？吃什么都要。饿了，饿了，没饱，没饱。你还觉得？嗯，好的。今天吗？不是啊。昨天。不是。那么差吗？盒子梦有自己的网站啦。在浏览器中输入三 w 点和之梦点 cn， 打开微信，扫码登录。
即可观看更多精彩内容。也欢迎大家关注微信公众号“何之梦 VIP”， 获取属于你的 VIP 服务。